Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dan hari ini bersama saya ialah Fazli Halim dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu Apple melakukan jualan 84.3 bilion pada suku pertama fiskal 2019 walaupun jualan iPhone terjejas 17% nampaknya Apple masih lagi mengaut keuntungan yang besar cuma ia terdapat sedikit jejas dari segi jualan iPhone itu sendiri berbanding sebelum berbanding sebelumnya namun dari segi jualan keseluruhan nampaknya masih besar masih besar berbanding uh, uh, jenama yang lain hmm, sebab apabila kita bandingkan dengan jualan iPhone pada tahun 2017 uh, mereka mencatatkan sekitar 61.1 bilion berbanding dengan tahun lepas mencatatkan sekitar 51.98 bilion nampaknya jurang 10 bilion Ah, ha, nampaknya jurang sekitar 70% ni walaupun kita nampak dia satu jurang yang agak besar untuk kekurangan dari segi terjejas tu tapi mereka sebenarnya masih lagi mencatatkan keuntungan yang banyak paling banyak paling banyak sebab kita nampak iPhone punya jualan ni boleh katakan masih tinggi berbanding kan telefon-telefon yang lain ini juga mempengaruhi hmm. uh, apa uh, market pada masa sekarang sebab hmm. kita nampak banyak telefon yang sudah pun menjadi uh, semakin murah hmm. dan orang uh, biasanya tak akan beli telefon yang agak mahal hmm. dan nampaknya mereka lebih uh, akan pergi ke telefon yang lebih murah berbanding dan telefon kelas pertengahan pun sekarang sudah pun menjadi semakin bagus hmm. uh, hanya untuk mereka yang suka ke telefon premium saja yang membeli yeah. uh, peranti seperti iPhone ini hmm. jadi kita nampak Apple dia mungkin akan menjejaskan prestasi keseluruhan Apple dari segi syarikat sendiri maknanya pelabur-pelabur mungkin kalau dia tengok berita macam ni dia oh rasanya macam kami tak berapa yakin nak melabur tapi ini tak, ha. tidak efek dengan uh, apa uh, dari segi uh, penggunaan ke mm-hmm. uh, operasi Apple ke masih mm-hmm. lagi kekal seperti biasa lah cuma Apple perlu melakukan sesuatu yang baru untuk mengekalkan pelabur untuk melabur di syarikat mereka ya, betul. sebab kita nampak iPhone memang dah nampak agak ketinggalan dari segi teknologi berbanding dengan telefon-telefon terutama daripada China yang siasa menghasilkan sesuatu berbagai yang ha, sesuatu yang baru kita lihat pada Mate 20 Pro yang mempunyai banyak inovasi baru tapi Apple masih lagi sebuah iPhone uh, iPhone 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 sebagai masih lagi sebuah iPhone kira yeah. maknanya mari kita balik kita tengok tahun 2007 punya iPhone yang first gen tu pun nampak kalau kita bandingkan dia punya home screen apa semua masih lagi sama dan kita kenal dengan iPhone uh, ni bukan sebuah telefon yang murah uh, bukan masih telefon lagi murah. menggunakan teknologi yang lama uh. dan masih mengekalkan lightning connector hmm. uh, 5W charger hmm. uh, tak ada face beauty tetapi uh, peranti mereka yang baru ni mungkin ada masalah sedikit dahulu hmm. uh, dengan, yang mana mereka melembutkan uh, kulit untuk melihatkan background belakang lebih jelas hmm. jadi itu antara kekurangan nampaknya iPhone pun makin lama makin ke belakang dari segi teknologinya dan akan datang ini adalah berita baik sebenarnya untuk pengguna juga sebab akan datang mungkin iPhone akan punya beberapa teknologi baru yang akan menarik kembali Apple pengguna. mungkin dalam perancangan nak hmm. uh, wow kembalikan wow factor kembalikan wow factor hmm, nampaknya ini adalah satu berita baik kepada pengguna jadi anda yang rasa nak beli iPhone baru mungkin boleh tunggu tahun ni ataupun hmm. tahun depan itu antara berita pertama pada hari ini Okey, kita masuk berita kedua iaitu panggilan FaceTime berkumpulan yang kini dinyah aktifkan selepas perpijat privacy ditemui jadi apabila kita tengok pada berita semalam mereka mempunyai uh, ramai pengguna yang telah melaporkan mereka menerima panggilan uh, yang mana membolehkan pemanggil mendengar video dan melihat video tanpa panggilan diangkat oleh penerima Ya betul, uh, saya melihat sendiri video hmm. panggilan FaceTime tu dan hmm. ini berlaku apabila uh, pengguna uh, pemanggil hmm. memanggil FaceTime kepada rakan contohnya Arif hmm. dan Arif tidak menjawab panggilan tu dan saya akan swipe ke atas ataupun pergi ke home dia akan automatically reject dan Arif akan mengesan benda tu sebagai miss call hmm. tetapi pada masa yang sama saya sendiri akan dapat mendengar uh, melalui mikrofon hmm. walaupun swipe ke atas dia masih boleh mendengar panggilan dan mikrofon, apa yang di, di pick up dekat hmm. mikrofon Arif itu hmm, nampaknya itu adalah satu isu privacy yang sangat besar untuk pengguna iPhone yang terutama menggunakan fungsi FaceTime video ni nampaknya benda ni macam bukanlah terjejas untuk kita sebab macam saya sendiri pun bukanlah pengguna FaceTime yang tegar sebab saya pun jarang video call dengan orang saya rasa pun rasa dah bertahun dah tak ber- uh, video call dengan orang ni tapi untuk pengguna-pengguna iPhone yang memang suka berkomunikasi menggunakan FaceTime guna, uh, dengan rakan-rakan pastikan anda menyaktifkan fungsi FaceTime call ni sehingga 
ada kemaskin yang terbaru dikeluarkan sebab macam Apple sendiri pun dah menyat uh, aktifkan fungsi ni melalui server mereka yang mana dijangka akan membolehkan pengguna menerima kemaskin ni RS baru bermula pada minggu ini ya, nah, nampaknya ini adalah satu langkah yang proaktif untuk Apple dan juga pengguna iPhone perkara ini agak uh, pelik kerana uh, Apple satu company yang sangat mementingkan privacy hmm. uh, mempunyai bug seperti ini hmm. dan kami uh, harap Apple tidak lagi mengulang ataupun lebih berhati-hati dalam mengoptimasikan software mereka hmm, jadi itulah untuk berita panggilan FaceTime dan kita akan masuk kepada Oxygen OS Open Beta baru untuk OnePlus 6 dan OnePlus 6T hadir dengan mode e-sport, mode e-sport. Hmm, ini adalah satu, satu mode yang macam nampak unik sebab kita tak pernah dengan mode e-sport dalam telefon ya. tapi ini sebenarnya adalah sebahagian daripada gaming mode ya, betul. gaming mode uh, dalam OnePlus sendiri dan kita nampak mode e-sport ni akan mengutamakan beberapa ciri-ciri utama iaitu bolehkan pengguna melakukan fungsi uh, mengaktif, mengaktifkan fungsi di not disturb yang lebih ke hadapan, lebih maju dan dia mempunyai background restriction yang lebih agresif dan juga mempunyai network enhancement maknanya kalau anda menggunakan 4G uh, untuk dua SIM anda menggunakan dua SIM dalam telefon ia akan fokus pada satu SIM saja iaitu SIM pertama maknanya tak ada lagi gangguan apabila anda menggunakan uh, mode e-sport ini dan anda memainkan game kiranya panggilan kedua ataupun network aktiviti pada SIM kedua tu tidak akan mengganggu pada SIM pertama kalau ingat kan uh, jika dilihat pada gaming mode hmm. Benda, perkara ni sudah pun ada mungkin hmm. uh, ada sedikit uh, penambahbaikan dari segi hmm. apa uh, fungsi yang baru dalam hmm. uh, software ni dan memudahkan uh, terutamanya apabila uh, telefon sesebuah peranti tu hmm. atau OnePlus sendiri mempunyai uh, background running yang sangat banyak dan memerlukan internet hmm. so itu adalah salah satu sebab uh, mereka membuat uh, gaming mode hmm. yang baru ini jadi nampaknya gaming mode ni akan hadir secara akan datang pada server peringkat pada akan datang sebab masih lagi diuji dalam bentuk open beta yang jadi untuk pengguna OnePlus ini adalah satu berita baik untuk anda yang memang gemar akan memainkan permainan dalam peranti OnePlus dan kita, akhir kita akan ke berita terakhir iaitu U-Mobile hadir dengan penawaran panggilan tanpa khat yeah. iaitu sebuah plan pada harga serendah RM25 sebulan sebulan ha, dan apa yang menarik dengan plan ni anda boleh membuat panggilan ke semua rangkaian Bermakna tahun ni, uh, tahun-tahun sebelum ni kita lihat benda macam ni akan berlaku pada pelan Paskabaya saja. Tapi ia kini telah hadir untuk pelan Prabaya juga uh, uh, Apa yang saya dipahamkan, uh, U-Mobile 30 GT, GT 30 ini uh, masih lagi menawarkan uh, add-ons Ataupun uh-huh. dikenali dengan uh, sebuah feature ataupun uh-huh. fungsi yang tidak menghadkan penggunaan internet hmm. pada aplikasi tertentu contohnya adalah Instagram, hmm. Facebook yang terakhir sekali Twitter. adalah Twitter hmm. ha. ini adalah tiga aplikasi yang sangat utama hmm. untuk digunakan dan ini adalah salah satu langkah yang baik yang membuat untuk menyertakan add-ons ni hmm. pada uh, GT pelan GT30 hmm. yang sangat murah RM25 ini hmm. jadi bagi saya ini adalah satu plan yang memang sangat disyorkan ataupun lebih sesuai digunakan hmm. pada golongan-golongan hmm. uh, ibu bapa Uh, golongan atuk nenek di kampung kan yeah. uh, ataupun saudara mara yang tinggal berjauh, berjauhan dan mengutamakan fungsi-fungsi asas seperti panggilan ni sendiri dan mahukan juga dengan pelan internet asas juga walaupun mana mereka taklah menggunakan data macam kita kita yeah. ni memang nak tengok YouTube pun tapi mereka nak catch up apa benda yang uh, family Lalu lain dengan anak uh, dia anak-anak dia apa semua ini adalah pelan yang baik GT uh, 30 ni sebab bila bandingkan dengan pelan GX 30 kita nampak JX30 ni hanya menawarkan uh, internet tanpa had ya, kira internet tanpa had tanpa sebarang fungsi panggilan percuma ya, ini ya. adalah pang, uh, fungsi yang memang sang, bagi saya pelan yang, yang memfokuskan hmm. kepada panggilan ya, yang memfokuskan kepada panggilan jadi bagi anda yang rasa macam perlukan sebuah plan yang memang nak call orang saja, dan ini adalah plan yang memang sesuai yang digunakan kepada anda jadi itu saja untuk berita rangkuman sepanjang tempoh 24 jam lepas daripada kami jadi kita jumpa lagi untuk video seterusnya.